Pavès Douti, bonjour. Bonjour. M merci pour une demande un petit peu de temps, parce que vous êtes à Maurice. C'est tout à fait normal. D'être l'invité de Dimanche Politique cette semaine. Qui manière est ACP Alors, ACP est toujours en construction. Euh, on essaye de grandir, développer les idées. Euh, le champ qui est devant ACP est quand même assez énorme aujourd'hui. Pendant les dernières élections de 2014, finit une étape partie électoraliste qui finit prendre sens, comme des champignons qui poussaient quand la pluie, et qui finit disparaître tout de suite après. La, la, la liste est assez longue. Ce n'est pas le cas du ACP. ACP est fini créé en 2012, et encore là, toujours une force. Et nous PCI, effectivement, grandit. C'est un travail de longue haleine parce que nous, nous, nous tenions un discours de faux, un discours des idées. Des idées. Pas là, effectivement, pour faire des effets d'annonce, euh, du communautarisme, etc., pour gagner davantage euh, de militants, de citoyens, soutenir la cause du, du SCP. Ce n'est pas notre démarche. Notre démarche est longue, donc ça prendra le temps nécessaire, mais nous donne une phase de, de progression, bien entendu. Que rôle dans le RCP Parce que comme on cause avec Ouban Dimon, on vient de faire Ouban Dimon, on vient de faire ça. Pas au Bézi ici, pas au Bézi ici. Oh, on a aussi un peu moins un titre honorifique de président du RCP. Donc, quel rôle, franchement, comme on écoute moi, j'ai mon impression, moi, j'ai un gourou du RCP. Non, le RCP, l'essence. L'idée de la création du ICP, c'est d'être un parti différent. Elle n'est pas finir une leader, mais finir un président. Euh, pendant deux ans, on finit président du parti. En français, chef de parti. Donc, au bout de deux ans, on passe la main à quelqu'un d'autre. Euh, pour montrer que RCP n'appartenait pas à quelqu'un. Ce n'est pas tabagi comme dans une certaine partie. Nous tendez, hein, on bien roule le mot tabagi. Quelqu'un qui, qui sait souvent sa, sa expression. Hein. Donc, il y a un enroulement, tout le monde est capable d'être président du, du ACP. Maintenant, ceci étant, la personnalité des uns et des autres, c'est la personnalité des uns et des autres. Euh, Mofin, pendant deux ans président, bien entendu, moi, c'est un aura, c'est une expérience, une expérience à l'international aussi. Euh, voilà. Euh, donc, c'est ce qui fait que me pèse définitivement, sans doute, un peu sur le SCP. Mais il pas le président en titre aujourd'hui. Vous savez, ça voudrait être un peu plus léger, les ban présidents là, ils travaillent un peu à d'autres façon, vous voulez tout le temps les référer à vous Non, l'idée c'est effectivement permettre à d'autres personnes d'émerger. Euh, voilà. Euh, bon, euh, chacun maintenant, sur so, so personnalité, sur so capacité, mais ça viendra, ça viendra. Hein, nous, le ESCP fonctionne, bien entendu, en, en équipe, de, de manière collective. Collectif comment Parce que quand, quand on regarde la liste, la liste candidat pour euh, les législatives de 2014, on trouve quelques... quelques oui, pas finéna, certainement pas finéna, parce que c'était la première élection du, du ACP. Tu, tu, tu connais ça, tout le monde, oui. tu, tu, tu es au courant. Une année, nous cause causé. Une année, le ACP, tu es au courant. Oui. Une année, on nous fait un discours, on est créé dans le journal. Oui, ben, euh, nous, nous donne phase, nous ne nous, nous pas électoralistes. Si nous avons envie d'être euh, électoral, si nous faisons l'alliance avec quelqu'un, et puis voilà, nous faisons l'alliance avec quelqu'un. Mais c'est ce que nous faisons, nous faisons l'entente, 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 nous faisons ben, nous tiens à faire comme tous les partis ici. Hein. Il y avait un parti inexistant qui finit simplement, qui ne retrouve l'autre. Prenons le cas de Race Lérial. C'était quoi euh, De 2010 à 2014, pour ne pour pour se, se référer qu'à ces années-là. C'était quoi Puis à la veille, etc. Euh, voilà. Euh, nous sommes capables, nous aussi, trouve-nous dans le même camp. Enfin, nous sommes capables. Euh, nous finissons solliciter d'ailleurs pour être dans le même camp. Mais ce n'était pas du tout notre volonté. Mais pourtant, dans, dans l'autre camp, dans le camp gouvernement, il y a même une fois que ben, et bien, malheureusement, qui puisse tenter pour être euh, au pouvoir très rapidement et passe l'éponge sur les principes, sur les idées. Voilà. Euh, ben, la majorité au ACP, c'est pas ça. Il y a quelques personnes qui finissent effectivement partie. Euh... Il ne faut pas de participer euh, dans l'élection municipale. Tu as fait un enclage un petit peu plus régional. Priscilla Sambadou, mon point d'exemple, à 
la police parce que mon travail dans Wadem, mon travail au numéro 1 pendant les, les législatives, il y a des gens ce bang of vote qui fait de ne pas le mettre modesté, continuer à mettre une... Enfin, ce sera passé, ça va passer. Non, élection, élection municipale. Euh, alors, à Maurice, pour les autres, c'est une élection pour distribuer un poste à un activiste. C'est ça, l'élection municipale. Le conseil municipal, la mairie, l'IP n'a pratiquement aucun pouvoir. Aucun. De ce point de vue, pour nous, l'élection municipale est assez inintéressant. Inintéressant, en tant que tel. Euh, c'est la raison pour laquelle nous finissons des sites ne pas participer mais... à l'élection municipale. Mais bon, si nous avons envie de faire encore un, un, un travail électoraliste, etc., pour faire partie du déco, euh, parce que le, les élections, la politique, souvent, malheureusement, c'est un peu le sport national. Mais ce n'est pas notre vision des choses. Mais là, vous, vous avez dit, moi, pas besoin d'outils, mais qui fait on a en risque au parti à la commission électorale Je me dis, pour les hommes, je suis au, ban, au bancade, au bancade du parti, je fais penser, je me dis, bon, tiens, les ACP peuvent participer parce que puis alors ils se libèrent. Ils ne sont pas dans le starting block, mais quand quand fait des pauses. Non, c'était pas notre conception. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, pour être franc, depuis quelques années, le ACP ne prend naissance. 2012. Toutes les associations qui peuvent créer actuellement et dans le thème citoyen. Tout même parti politique qui peut prendre naissance, une ligne patrie ou patriotique. Donc c'est les deux éléments. Qui fait nous faire enregistrer nous Parce que les partis politiques ne sont pas capables d'enregistrer les autres auprès aucun euh, registre pas existé. Seul au moment des élections, il y a la commission électorale. Donc nous finissons dire que personne ne pas coquin, nous appellation, etc. Nous faisons mort nous. Nous finissons à ce moment-là décide d'enregistrer nous comme une preuve de nous C'était une mesure administrative. Un peu de précaution euh, parce que les uns et les autres. Nous comptons très bien. Hein, mais et puis, ils ont souvent du SCP. Au fond, de, 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 de ça vous dire, je dis au moins, tu gagnes, vous prenez moi, 3, 3, 4, dans sa famille, mettez un petit équipe dans le vote. Voilà. Pas pour les élections municipales. Hein, le parce, municipal. que, parce que euh, c'est plus une distribution de postes que euh, être investi d'une fonction. Nous, on ne nous pas intéressé par ça. Nous intéressés, vous faites la politique, vous travaillez pour la patrie, pour le peuple. Mais pas pour, pour le bien-être personnel des uns et des autres. Mais c'est une façon que je, 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 je t'invite sur le débat, parce que le SCP a pas. Je t'ai créé dans un journal, je t'ai créé dans certains journaux. Je te pas tant de suite, mais la conférence de presse. Vous pas tous les faire une réunion. C'est un silence complet. Vous pouvez critiquer ben, le parti émergent qui disparaît. Il y a l'impression aussi qu'il n'y a pas le SCP aussi. Il ne peut pas dire non. Il... Il ne peut pas intervenir à l'électricité, il ne peut pas intervenir à mon papier de scandale BI. Non, le, le, le RACP intervenir sur plusieurs euh, problèmes. Alors, euh, nous avons une vision un peu différente des choses. Les scandales, etc. Il y a déjà la presse qui en parle. Euh, nous, c'est les idées, les propositions de fond encore. Euh, donc, quand nous pédialis, peut-être souvent les capables, pas intéressants à ce moment-là. Mais si nous quittons. Euh, toutes les grandes déclarations du ISP. Nous finissons souvent raison avant tout le monde. C'est bien après qu'ils nous finissent découvert. Ben oui, effectivement, il y a ces petits, il y a ça, etc. Qui, qui, qui sont ma proposition là Dis-moi un peu, qui sont ma proposition Une proposition qui, qui je tiens en avant, je tiens en avant God. Ben, par exemple, sur la diplomatie, par exemple, sur l'économie. Euh, par exemple, là, euh, c'est le SCP qui finit annonce euh, ce que le régime actuel pour faire comme réforme de la loi. Euh, pour effectivement trouver une clause plus favorable à Pravin Jacknat. Donc là, le, le Premier ministre ce matin fin annonce la loi un peu fourre-tout, avec plusieurs dispositions sur la corruption. Donc sans doute pour une clause là-dedans, euh, pour favorable à Pravin pour qui éventuellement les gains sur caisse en appel. Donc tu as dit à moi, le ACP c'est faire un discours de fond, faire un travail de fond qui profondeur avant qu'on va dire un dimanche à la lumière. Non, d'abord, ne pas rentrer dans la problématique communale, communautariste. Euh, C'est une fête religieuse, il y a un mois de cela. Ce week-end, la mairie de pour lui, la mairesse de pour lui, il n'a encore pas fait la fête religieuse dans un mois. Donc c'est une répétition un peu à la rallonge. Mais fait, maintenant, il y a une fête, mais puis il fait un jour. Il y a les mêmes, il y a les mêmes, jusqu'à une autre fête arrive. Donc nous, ce n'est pas ça. Nous pas dans les palabres. Nous, dans les propositions, 
les idées. C'est ça notre force et c'est ça notre crédibilité. Alors, certainement, ce n'est pas du spectacle, ce n'est pas la politique et spectacle. C'est une des raisons d'ailleurs qui fait ne pas faire conférence de presse. Conférence de presse, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave, une situation grave, inhabituelle, à annoncer, à gérer. C'est là qu'on fait une conférence de presse, mais pas tous les samedis, comme certains. Ce n'est pas une mode de communication, la, 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 la conférence de presse. C'est pour gérer une situation de crise. Bon, nous, pas, nous pas dans la politique et spectacle. Qui ne fait pas content ça, ça modèle mauricien parce que ben du journal habitué, ben journaliste, ben ben lecteur qu'on content cette histoire là. Oui, parce que à Maurice, il y a certainement un manque de loisirs, un manque de sport, etc. La politique il ne remplace cela. Et c'est pour ça le débat politique. Il n'y a pas un débat entre fans. Il n'est pas un débat entre militants, entre des personnes qui ont des idées de conviction. Il y a un débat entre fans, comme les fans d'un club de football contre l'autre club de football. C'est ça le niveau du débat. Et nous, notre idée, c'est changer ce niveau de débat-là. Alors, effectivement, il n'est pas plaire encore à tout le monde, mais c'est un travail, c'est un devoir envers la jeunesse euh, du pays. Au-delà de nos idées, le discours du SCP, c'est de l'éducation. Celui qui peut lire nos discours, il n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord avec ce que nous dire. Mais nous ne pouvons pas insulter un tel, nous ne pouvons pas un tel, nous ne pouvons pas dire un tel, euh, une telle religion, telle pas, telle pas. Là, ce n'est pas ça le discours. Donc celui qui peut lire nous, l'étudiant qui peut lire nous, le jeune qui peut lire nous, forcément, on est gagné en éducation en lisant, ne serait-ce ou en écoutant le, le RCP. À part pour lire vous, c'est une bonne, bonne, bonne cellule, bonne comme apparemment. Et à certaines fois, ça appelle ça commission, il n'a pas appelé ça conseil, il appelle ça comité exécutif. Et c'est une bonne cellule qui travaille. Est-ce qu'après trois ans, il y a quelque chose de concret là Le la table Alors, Il y a un conseil stratégique que, dans chaque domaine. Il y a une personne responsable du domaine, par exemple économique, etc., international, juridique, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que le SCP. Mais ça, il, 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 il y en a un terme. Pas, pas public. Le débat interne au SCP, le peuple pas trop oublié. Les journalistes n'ont plus pas trop oublié. Mais c'est un fait, débat. Qui fait je n'ai pas envie de euh, nous trouver. Parce que nous fonctionnons collectif. C'est-à-dire, euh, il y a une discussion interne au SCP, et ensuite c'est la décision du SCP ou les idées du SCP. Ce n'est même pas porté par X, Y ou Z. C'est le SCP s'exprime en tant que, que, que RCP. Mais c'est -ce... un peu différent. C'est peut-être pas payant aussi. C'est peut-être pas, pas payant. Oui. oui. Mais l'envie change. C'est pour la nation, c'est pour la patrie, c'est un sacrifice. Mais vous pensez, ben, ben électeur qu'on pense ça. Puis tout le monde peut dire, bon, il faisait ben, juste ben, ben parti mainstream, mais quand il était un peu à côté, ben, ben là, non, il y a une espèce d'affaire, euh, un peu cassée, cassée. Chacun qui pense dans ce côté, parce que les pères qui sont ben, mainstream, pour qu'un se quitte, c'est c'est pourquoi moi je, je peux garder les under control. Alors. Sur l'expression des idées, ce n'est pas le cas du SCP. Tous les jours, régulièrement, le SCP exprime des idées. Hein. Euh, voilà. Donc, ce n'est pas notre cas. Nous, si d'ailleurs quelqu'un euh, prend un spiali de, de nous l'idée, c'est pour la nation, c'est pour la bonne cause. Voilà. Euh, ne pas vous nous l'idée, comme certains le disent, euh, à la veille des élections, qui nous bouffent un programme avec quelques points et puis c'est tout, comme l'actuel régime finit faire, ou même euh, les autres. Voilà, donc nous donne des démarches différentes, qui n'est pas payant pour l'instant, qui pas payant pour l'instant. Mais en politique, c'est quelque chose de longue haleine. C'est difficile, nous pas fini de choisir la facilité en commun. Qui fait justement Qui fait je pense choisir la facilité Mais la facilité, c'est pour l'intérêt personnel. La difficulté, c'est pour l'intérêt de la nation, du peuple, la patrie. C'est pour ça que nous finissons appeler nous la patrie. Pourquoi la patrie Parce que celui, le politicien aujourd'hui engagé, il défend quoi L'intérêt personnel ce poste, l'intérêt communal, communautaire, ou l'intérêt du parti. C'est ces trois intérêts-là qui les défendent. Pro Proprenons, là, ça, quand elle donne récemment, fait une déclaration, moi, en tant qu'appartenir à telle religion, etc., il peut agir pour une communauté. Il peut agir en tant que ministre de la République. Il peut redéfendre l'intérêt d'une communauté. C'est le système qui fait ça C'est le système électoral qui fait ça Qui nous fait passe pour, euh, passe pour sa, sa, sa carte de religion Après, nous venons députés, parce que c'est enfin, le parti pour choisir où par rapport à, 
la communauté que vous avez dit Non, ce n'est pas, pas le système en compte d'enquête. C'est les dérives du système que finit pratiquer depuis l'indépendance et qui finit consolider par même celui qui finit dire qu'il pouvait venir combattre le communautarisme. Le MMM, quand il prend naissance, c'est pour combattre le communautarisme, ce n'est pas pour consolider le communautarisme. Mais à partir du moment où le MMM il trahit complètement sur, 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 sur l'idée de départ, c'était le MMM, MMM c'était une très belle formulation, remplacer euh, la lutte des races par la lutte des classes. Belle formulation, mais malheureusement, le MMM fait tout à fait mais, euh, mais pour le répéter contraire. Moi, tout, tout parti dire ça, je ne pas communautariste, je ne pas faire communalisme, euh, pourtant, je peux faire les ongles. Sauf, choisir, sauf, hein. sauf, sauf, accroche moi les, le RCP, bon, mais les uns et les autres défis pour trouver un acte communautaire ou communautariste du RCP. Impossible. D'ailleurs, nous, nous positions là-dessus. C'est nous transcendre le débat communautariste. On parle là pour dire un tel peut faire communal, 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 communal. C'est un fait, mais nous essayons en même temps de transcendre ce débat-là. Comment moi je préfère dire on est, Si on est interne, on ne peut pas Non, le, 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 le dire euh, qu'un tel, enfin, parler du. du, du de un tel P, P favorise tel groupe ethnique, etc., un tel, tel groupe ethnique, ainsi de suite. Ne pas, pas d'y aller. Je ne pas rentre dans le cadre de réflexion, justement pour relayer à un rang inférieur ou abandonner la question communautaire. Qui. Okay. On va se dire là où parler d'abord, que tout que tu travail, parce que je dis à ou pas, ou pas souvent Maurice. Comment la situation politique à Annie Maurice après un 43-17, un 120-0 municipal Comment vous trouvez après une euh, un premier ministre qui a arrêté à longueur de semaine bon, C'est un peu calme pour le moment. Quand vous, la BAI est démantelée, tout ça va nous faire au pétan. Alors, là, il y a plusieurs questions. Plusieurs ouais, questions justement, c'est une... la situation politique. Euh, D'abord, à titre préliminaire, moi, euh, exerce une profession à l'international et principalement à Paris. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas à Maurice, je suis à Maurice régulièrement euh, et de cœur, bon, bon, effectivement, à Maurice. Maintenant sur le fond, euh, l'électorat mauricien est une tendance souvent à basculer d'un côté ou de l'autre. Donc là, euh, c'est un peu le mode électoral aussi qui fait ça. Parce que nous, un scrutin a un tour. Peut-être si nous sommes à deux tours, nous ne sommes pas capables d'atténuer. La proposition du MMM de Paul Béranger avec la proportionnelle, ça c'est une connerie monumentale. Une connerie oui. monumentale parce qu'elle peut diviser encore plus les uns et les autres, et il peut créer encore plus le phénomène du communautarisme. Donc ça c'est une connerie. Peut-être que je suis capable, envisage euh, une élection à deux tours. À deux tours. Et en même temps, ça peut permettre les, les partis, les uns et les autres, exprimer. Mais bon, c'est peut-être pas le débat aujourd'hui. Ce que le gouvernement a fait depuis son arrivée au pouvoir, euh, d'abord, beaucoup de mal à l'économie. Beaucoup de mal à l'économie. Euh, le gouvernement fin, fin voulait faire du spectacle. Pour dire, mais pourquoi du spectacle Parce qu'il y a une grosse affaire, mais il y a caché. Il y a l'affaire, mais point, qui, que le gouvernement fin essaye de camoufler. Alors, pour les camoufler, mais point, il fin rote les autres scandales qui existaient sans doute. Qui existaient sans doute. Mais... Beaucoup de décisions font une porte du tort à l'économie. Et les chiffres concernant l'économie ne sont pas les bonnes aujourd'hui, après 8 mois, 7 mois ou 8 mois de, de gouvernance. Et tout ce que le gouvernement peut faire en matière économique, c'est l'incantation. En français, on appelle ça la méthode Coué. C'est-à-dire qu'on annonce quelque chose, on annonce quelque chose de manière à ce que euh, psychologiquement, les gens pensent que ça existe. La croissance est là, la croissance est revenue. Les gens pensent que la croissance est là. C'est pour créer une condition psychologique. C'est ça que le gouvernement peut faire depuis. Alors, à Maurice, nous nous avons le terme « deuxième miracle économique ». Alors, par définition, le miracle, s'il y a un miracle, c'est quelque chose qui n'est pas fini prévu. Si nous finit prévoir il n'y a pas de miracle. Donc, deuxième miracle économique, par définition, il n'est pas au capable d'arriver. Qui fait au qui fait aussi cycle, ça, quoi, là Non, mais déjà, il n'est pas au capable un miracle, parce qu'il nous peut finir un long le, le gouvernement peut finir un long -slip. Donc, par définition, il n'est pas au capable C'est un argument maintenant, électoral, ça. Maintenant, une réussite économique Alors. Il y en a deux choses là-dedans. Euh, Maurice il amène un tout considérable. Considérable dans le contexte mondial actuel. 
Euh, les investisseurs, aujourd'hui, les touristes, aujourd'hui, ces deux catégories-là, il y a beaucoup de pays qui sont capables d'investir. Souvent, nous avons dit l'Afrique, etc., euh, la croissance est en Afrique, etc. Ce n'est pas très vrai, ça, parce que l'Afrique est très dangereuse encore. On a des problèmes du terrorisme, on a des problèmes de conflits politiques, de violences ethniques. On a même pays qui existait aujourd'hui, demain, en Afrique, tout d'un coup, qui basculait dans une violence ethnique extraordinaire. C'est le cas, par exemple, du Centrafrique, il n'y a pas très longtemps. Euh, et on a même maladie euh, au, au Centrafrique. Il y a un président qui décide de changer la constitution pour être en place aussi. Et ça, euh, en République démocratique du Congo et d'autres pays. Hein, là, là c'est en cours actuellement en République démocratique du Congo. Donc, dans, dans un contexte, le Moyen-Orient n'est pas sûr, très dangereuse. Euh, L'Asie, il y a même problème climatique. Hein, euh, des, euh, la pluie, l'inondation, tremblement des terres, tsunami, etc. Donc, dans ce contexte-là, Combien de pays sûrs il y a dans la planète Très peu. Et Maurice en fait partie. Euh, récemment, il y en a simplement 11 pays qui n'ont pas engagé dans une guerre. En fait, ce n'était pas 11, c'est 10, parce que dans la liste, il y en a le 14, mais le 14, il est engagé aujourd'hui dans, dans une guerre au Moyen-Orient. Il ne reste que 10 pays, et dont Maurice. Donc, forcément, Maurice est un atout considérable. Donc, indépendamment de l'action du gouvernement, Maurice pour bénéficier de sa contexte international défavorable ailleurs. Maintenant, le gouvernement s'est bien promène des mesures pour encourager euh, Maurice sur le plan international. Mais le Premier ministre actuel, depuis qu'il est au pouvoir, ça fait huit mois, aucun voyage officiel à l'étranger, aucun sommet, aucune conférence internationale, Maurice fin représenté par ce Premier ministre. Rien. Donc Maurice est un peu le, le grand absent de la scène internationale. C'est bien dommage, alors que le contexte est indéfiniment favorable pour Maurice. C'est bien dommage. Qui fait ben Parce que le gouvernement n'a pas prendre les actions nécessaires. Euh, en matière du tourisme, il y a les touristes japonais. Maurice jamais inintéressé avec les japonais. Or, les japonais sont les plus grands touristes du monde en termes de consommation. En termes de consommation. C'est bien des gens hyper riches qui ont l'argent à dépenser. Ce n'est pas le, le, le petit tour. Je viens de vous dépenser. Est-ce que je peux intéresser Vin Maurice pour dépenser Bien fait, je viens de Maurice. Mais nous payons la représentation au Japon. Aucune représentation au Japon. Il y en a en Chine, bien entendu, mais pas au Japon. L'Europe du Nord, pareil. Euh, le, euh, le, le, euh, le Golfe. Mais comment c'est Mais comment c'est Oui, mais, mais. Alors, pour le Golfe, vous connaissez un peu le, le domaine. Dans le Golfe, il y a les, les familles princières. Une famille princière n'est pas pour intéresser lui à Maurice tant qu'il peine son ambassade dans sa pays-là. C'est comme ça qu'une une famille princière, et comme on peut dire la famille princière, c'est pas la, la famille princière dans les pays du Golfe, c'est très élargi. Et l'ambassade d'une famille princière est au service de la famille princière. Un prince, quand il peut venir par exemple en France, en Angleterre, etc., c'est ce l'ambassade qui voit le chef lui, et c'est ce l'ambassade qui est pour mettre à ce service pour ses intérêts économiques, personnels. Donc, pour le Golfe, tant qu'il Maurice Pena représentation et, et de manière réciproque dans ces pays-là, la coopération est pour bien superficielle. Bien superficielle. Pareil pour l'Europe du Nord. À ce qu'on ou plus ben, C'est même touriste, ça. C'est bien meilleur touriste. C'est bien souvent même, 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 même personne en retraite qui a une manne financière considérable, qui l'a pour dépenser, mais malheureusement, euh, nous pas, nous pas payer à à tirer sa même touriste là, mais chez nous. Mais pareil pour l'investissement, pareil. Qui fait dire pareil pour l'investissement Parce que nous ne trouvons pas un chiffre, ça peut dire qu'il nous faut faire presque pareil ou bien légèrement. Ou quand nous guettons le, le budget que nous présentons pour le séminaire lieu, l'investissement du gouvernement, qui généralement le moteur de l'économie, il n'est pas, pas là, c'est pas la casse. Ben, l'investissement est en baisse, hein, Maurice, depuis l'arrivée du gouvernement. Le gouvernement est toujours dans l'incantation. Alors c'est vrai que le séminaire lieu, il prend une mesure quand même assez favorable, réouvrir les bureaux de l'investissement à l'étranger, notamment à Paris, à Paris, euh, à Paris récemment. C'est une bonne mesure, parce que Maurice, bien, bien investisseur, bien créer l'emploi à Maurice, euh, c'est nécessaire. Alors, on a tendance, pour l'instant, pour dire, ben, euh, le tourisme est là, l'offshore est là, l'industrie supérieure est là, c'est bon, euh, mais non, euh, tout est fragile économiquement. Il n'y a, a pas d'acquis, ni en politique, ni en économie.
Mais pour, pour Van Morrison, qui, qui ça veut dire Qui ça veut dire pour eux À votre avis, qui ça veut dire pour eux Parce que l'économie, je ne comprends pas rien. L'économie, c'est quand je dis acheter, je dis bien, je dis pain. Je, Alors, je dis fromage, je dis lait. C'est ça l'économie pour eux. C'est la vie de tous les jours. Je ne vais pas comprendre macroéconomique, tout ça. Tout ça tout oui, ben justement, même à ce niveau-là, la question qui se pose, c'est est-ce que la vie est chère ou pas à Maurice Occasionnellement, le vous, faites, vous faites le vin et le fier. Et si vous... alors, alors, très simple, très simple. Euh, prenons un produit international. Euh, par exemple, un téléphone, un ordinateur de telle marque. On va faire la promotion de personne, mais de telle marque. Alors, en Europe, le patron paye un salarié, enfin le coût d'un salarié est de 1800 euros en moyenne. Parce que le patron il a même une charge qu'il vient payer à l'État pour une salarié. Donc le clou global d'un salaire d'un salarié est de 1800 euros. Euh, la TVA en Europe est dans les 20%. 20%. Malgré ces deux facteurs-là, plus la location d'un local est bien entendu plus chère à Paris, à Londres qu'à Maurice. Malgré ces trois facteurs, le prix du même produit, un ordinateur d'une grande marque connue, est moins cher en Europe. Camoris. Où est le problème Je vous ai fait. De transport Le transport en fait. Pas du tout, parce que les produits sont fabriqués en Chine. Donc la distance de Chine à Europe et Chine à Maurice ne fait pas de différence. Non, simplement que à Maurice, il y a un laisser aller, il y a un manque de contrôle, il y a un manque de gouvernance. Quand, euh, et dans tout produit, là, on prend seulement un exemple, la vie est chère à Maurice. Et là, le, le gouvernement, il amène une action, effectivement, à prendre. Nous, nous parlons de Maurice Cyber et Allen. Mais c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. À partir du moment où les produits informatiques sont plus chers à Maurice qu'ailleurs, c'est de la poudre aux yeux. Indépendamment du fait aussi que les sites du gouvernement ou ailleurs, etc., ne marchent pas. Ne marchent pas. Qui s'en capable à Maurice, assis dans la case, à, sur le site d'un magasin, guette qui produit est là, et d'abord on connaît qui produit est là, guette le prix du produit, avoir les caractéristiques du produit et décider soit les acheter en ligne, soit éventuellement les rendre dans le magasin. Ça n'existe pas à Maurice. Mais pourtant, nous pécos ça va rien. La même chose pour le gouvernement. Le site du gouvernement. Non, non, le, quand nous pécos le site website à Maurice, c'est souvent c'est une page, quand il y a l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, etc. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Donc c'est toujours un ben, ben, slogan. Qui fait à Maurice Le Premier ministre pour présenter ce plan économique vision 2030. Il peut rester sa démission là quelques jours avant. Qui vous attend Vous prenez peut-être vous direz qui vous attend au sein du SCP que le Premier ministre a annoncé. Parce que l'effet que le Premier ministre peut venir présenter un peu un plan économique pour qu'on ait un, un bon, peut-être le meilleur. Ben, 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 Maurice, c'est peut-être peut le meilleur ministre des Finances et Maurice a gagné à ses côtés. Moi, tout ça. Alors, d'abord, c'est la même chose que l'ancien gouvernement. L'incantation. Le gouvernement, fin, normalement, supposément, présente un programme électoral avant son élection. Normalement. Bon. Après élection, les fin présente le programme gouvernemental. Fin est là le budget aussi. Donc, déjà. Dans la, dans, dans la programmation, normalement, il y a pas mal de choses déjà. Venir avec un programme sur 30 ans, euh, ans. c'est jusqu'à 2030, pardon, c'est encore de l'incantation. C'est donne le sentiment. C'est ce que le gouvernement n'a vu faire dans le passé. C'est-à-dire juste un budget, après budget, on présente le discours du programme. C'est la même chose, c'est la répétition. Mais pour donner le sentiment qu'en annonçant, qui peut investir dans un, dans, 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 dans un problème, qui peut régler un problème, que le problème est réglé. Non, ce n'est pas du tout ça. Alors nous, ce qui nous tient souhaité au ASCP, c'est les réformes structurelles. Maurice Bizam a une réforme structurelle de fond. Depuis 68, pas fini n'a aucune réforme structurelle. Le fonctionnement du Parlement, l'autonomie du Parlement, euh, le fonctionnement des institutions de contrôle, la police, les CAC. Ça, le gouvernement n'a pas fait non rien, non rien, mais vraiment aucune mesure. Euh, par exemple, le mode de nomination du directeur de l'ICAC n'a pas pu changer, de, mais pour annonce sans doute une, une forme, un semblant de, de réforme. Le fonctionnement de, de la justice, 
très archaïque à Maurice, mais encore au XVIIIe, XIXe siècle. Le mode de fonctionnement, le mode de preuve, la procédure, et à, et à, 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 à chaque fois faire un affidavit, à la cour, etc. Un mode assez archaïque. Tout cela demande, demande euh, réforme. Le Parlement, le Parlement peine à autonomie. C'est le Premier ministre qui décide quand le Parlement pour siéger, pas pour siéger. C'est le Premier ministre qui vous décide, c'est quoi l'agenda, une fois qu'il est siégé maintenant, qui vous débattre, qui ne vous débattre dans le Parlement. Le Parlement. Conseil des ministres. Euh... Oui, mais le Parlement vise plus d'autonomie. À Maurice, Pena, aucun, aucune autonomie. Donc là, c'est un ben, ben changement constitutionnel. Quoi. C est, c est, c est de fond, de, de fond pour que Maurice rentre dans la modernité, quand le PECO cause la démocratisation, davantage de démocratie. C'est ça, même secteur-là. Ça, même institution là euh, qui vise à... La, la, la démocratie, ce n'est pas simplement une affaire des élections, une fois tous les cinq ans. Ce n'est pas ça, la démocratie. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Mais malheureusement, euh, nous dans souvent à Maurice dans le superficiel. Nous contentons-nous du superficiel. Que nous contentons-nous du superficiel C'est la mode C'est plus facile nous Non, parce que, parce que jusqu'ici, tous les partis politiques finissent la commode avec ça. Le problème de Maurice, pénal à l'alternance. Vraie alternance, pas de fin d'exister. C'est fin possible à un certain moment en 82. Mais depuis 82, prenons l'actuel gouvernement. Ce n'est pas de l'alternance. Le PMSD est issu de l'ancien gouvernement. Le MSM est issu de l'ancien gouvernement. Donc, où est l'alternance Il n'y a pas d'alternance. Euh, et c'est comme ça. Donc, tout parti politique finit à commode euh, avec, avec ce système-là. Tout le monde finit trouve ce compte avec ça. C'est pour ça que nous, nous donnons une démarche complètement différente. Le, pour retourner à, à l'économie, pas vous le le mot à la mode, c'est la relance économique. Vous pensez qu'il nourrit le bien de relance économique Parce que ceux qui, dans le monde de l'entreprise, connaissent qu'il y a un marasme. Il y a beaucoup de problèmes. La Chambre de commerce, il y a, il y a, il y a quelques jours. Vous pensez qu'il relancer l'économie ou bien donner une nouvelle impulsion C'est bon, à peu près la, 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 la même chose. Euh, le gouvernement, bien sûr, pour parler de la relance, de la croissance, mais nous disons vraiment créer les conditions de la croissance. C'est la croissance qui, qui est réglée par la suite hein, le chômage, euh, le pouvoir d'achat des uns et des autres. Euh, la, la, la force économique, la dette, ainsi de suite. Euh, tout ça dépend de, 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 de la croissance. Mais Maurice, il y a une difficulté économique quand même assez grave. Le poids de la dette, le poids de la dette est énorme à Maurice. Euh, le chômage en augmentation. La vie est chère, de plus en plus chère. Euh, ça, c'est même une, une, une difficulté économique de terrain de tous les jours euh, des, euh, des Mauriciens qui viennent qui attaquer. Oui, tenez que chaque Mauricien a 200 000 euros sur la tête. Alors, comme dette, sans qu'il sans qu'il mette à mettre en cause, hein. Oui. Alors, c'est la dette par habitant est en augmentation depuis des années, des années, et le phénomène peut pas arrêter. Et aucun gouvernement pas fini de prendre des mesures pour aller contre ça. Euh, c'est pas la génération actuelle qui vous paye la dette. C'est la future, la prochaine génération qui vous prend le poids de la dette. Et ça, c'est vraiment une entrave. À, à la prochaine génération. Mais malheureusement, les uns et les autres, pas pour, pas pour cause de ça, mais ce, le jeune qui peut faire des études actuellement, c'est lui qui vous vient payer la dette de l'actuel gouvernement, les dépenses, les largesses, les gaspillages des fonds publics de l'actuel gouvernement ou de l'ancien euh, gouvernement. Mais tout ça, c'est nos belles institutions pas adaptées pour tout ça. Nos belles institutions pas adaptées. Le gaspillage des fonds publics que l'ancien régime qui ne pratiquait mais vraiment en France et que l'actuel régime pratique tout aussi. Euh, Pénat aucun contrôle. Pénat aucun contrôle. Le gouvernement dit à Libyen un avocat depuis l'étranger. Alors qu'il y a une attorney général. Sous attorney général, il y a une équipe de juristes. Sous euh, le premier fonctionnaire de l'attorney général étant le solliciteur général. Or, le gouvernement trouve Libyen fait appel à une. Je euh, pense que c'est une compétence. Nous connaissons nous, 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 nous régler les affaires courantes, mais quand on arrive de la fin de la constitution, alors, constitutionnalité, alors, 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 alors là-dessus, on pose moi souvent la question à supposer que la tournée générale n'est pas compétente, parce que si le gouvernement vient de faire lié à, à l'extérieur, c'est que. C'est un politique, la tournée générale, c'est un, un homme politique, mais avec un bagage d'avocat. Oui, mais qui supposément, dans l'idée de la constitution de 68, Malheureusement, nous finissons dévier de là. Mais l'idée de la Constitution, et c'est pour ça que la tournée générale capable pas élu, est supposément un éminent juriste. Le meilleur des juristes actuels, 
le gouvernement appelle-les pour être l'Assemblée Générale. L'idée est là. C'est pour ça que pas fini imposé euh, l'élection. Mais malheureusement, il y a un système de rattrapage. Et, 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 et le a beaucoup battu un battu, donc de rattrapage, ou sinon, pour case, un copain. Voilà. Euh, donc le système fin de vie. Mais quand la tournée générale, il y a un avocat de, de l'étranger, que ce soit l'ancien régime, que ce soit le nouveau régime, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que l'avocat général ou le premier ministre qui déplaçait, elle guette l'avocat. Et ce n'est pas l'avocat qui déplaçait Ville Maurice. Or, quand un gouvernement peut déplacer, un premier ministre ou un, un ministre peut déplacer, c'est toute une équipe qui peut déplacer. Le frais de voyage, l'hébergement, ainsi de suite. Mais pendant combien de temps un, un premier ministre ou un, un ministre pour cause avec un avocat de l'étranger Une autre temps, deux autres temps, trois autres temps Pourquoi n'est pas Ville Maurice Pourquoi ce n'est pas l'inverse Ça, c'est du gaspillage des fonds publics en faisant un voyage pareil, avec tout ce que ça comporte le voyage à l'étranger d'un premier ministre ou d'un ministre. C'est une équipe qui peut voyager, c'est une équipe qui peut héberger à l'étranger, et il y a toute la communication, et, etc., etc. Quand tu regardes Facebook, on connaît aussi moi beaucoup, quand tu sais le nombre d'accidents de mort, il y en a 90, 91, 92, mais on est en train de causer là, ça inquiète au sein du SCP Ah, mais le, le SCP, souvent, régulièrement d'ailleurs, et nous finit faire des propositions fortes. En, en, en la matière pour assurer la sécurité. Alors souvent, ben, une critique qui nous fait gagner, c'est que ce n'est pas le gouvernement qui fait une diète du monde roule vite. Or, ce n'est pas du tout ça. Le problème de la sécurité, il y a plusieurs mesures. Maurice interdit l'alcool au volant. Très bien, super. Mais il nous finit oublier complètement la drogue au volant. Celui qui ne prend une drogue, plusieurs substances, c'est possible, mais il est capable qu'on dise tranquille. Or, la drogue euh, euh, fait du monde dans une situation idyllique beaucoup plus forte que... Euh, que, 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 que l'alcool. Donc, ça, c'est une mesure qu'à prendre. Le contrôle des stupéfiants, la consommation des stupéfiants au volant, premièrement. Deuxièmement, il y a des routes dangereuses à Maurice. Des routes dangereuses. Il y a un virage grave, manque d'illumination, peine à trottoir. Souvent, ils vont dans une grande route, Moslo, l'arrêt, peine à trottoir. Oui, mais quand le top est roule à vive allure, et c'est la nuit, c'est très dangereux pour le piéton. Et il y a les conditions d'obtention de fitness, de contrôle technique. Ça, c'est à revoir. Quand nous guettons un ben, ben bus, un ben poids lourd, comment on peut l'ordre, la fumée, quand on peut rouler, comment, comment ça va un bus là qui reste avec le contrôle technique Forcément, le système va finir de fonctionner. Donc, tout ça là, c'est à revoir. Et il y a les conditions. Euh, le code de la route finit très évolué depuis quelques années. Il est beaucoup plus complexe. Et la du monde qui fait une gagne et amis depuis des années et des années, et qui n'est pas comme le nouveau code de la route. Donc, un système de formation continue est peut-être nécessaire. Autant de mesures, autant de mesures. C'est pas une question, un, un système net, 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 net caméra, speed caméra, etc. C'est pas que ça, la sécurité. C'est beaucoup plus grave. Malheureusement, les dispositions pas fines, pas fines, pas fines prises par euh, le, le gouvernement. On cause la drogue, on cause ban jeune, on mélange ban deux. Actuellement, on a beaucoup de drogue synthétique. Il y a le pays, il y a Black Mamba, il y a celle de 5 et 2 au sein du ACP, il y a un zéné, il y a un détroit zéné, c'est une mort. Oui, bien entendu. D'abord, pourquoi quelqu'un a levé la drogue C'est un manque d'insertion dans la société. C'est souvent le chômage qui cause le, le, le phénomène. Euh, celui qui finit euh, déscolarisé, c'est comme ça qu'il pourra le rendre, parce que manque d'activité, manque d'insertion professionnelle, c'est comme ça, à l'abandon, les poux commencent. Euh, Alvers, euh, des fléaux, et notamment euh, la drogue. Alors, concernant les, la drogue synthétique, alors on appelle les synthétiques, mais en réalité, c'est chimique. C'est des composants chimiques qui peuvent mélanger, que quelqu'un peut, peut consommer. C'est extrêmement grave. Alors, malheureusement, le gouvernement a l'air d'être complètement dépassé par le phénomène. Alors, la réponse du gouvernement, c'est quoi Commission d'enquête. Commission d'enquête. Alors, c'est quoi une commission d'enquête C'est quoi une commission d'enquête D'abord, ça traduit l'idée que les organes, les institutions pas peu fonctionner, c'est-à-dire la police complètement en faillite sur le sujet. Maintenant, une commission d'enquête, il y a à faire quoi C'est quoi le pouvoir d'une commission d'enquête C'est assez limité. D'abord, c'est le gouvernement par l'effet d'une loi qui vous décide sur quoi la compétence de la commission d'enquête. Maintenant, euh, certainement la commission d'enquête qui ne produit à des effets dans les années 86-87. Le gouvernement a une tendance toujours a assez avis du rechauffer au public. Ce qui a marché dans le passé, par exemple, le miracle économique, resservit encore ça comme, 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 comme solution. Mais 
la commission d'enquête, euh, son pouvoir d'investigation est assez limité. Par exemple, une commission d'enquête n'a pas qu'à faire arrestation. Oh, en matière de drogue, il y a une filature. La, la police, il y a un moyen de gagner renseignement. Ce qui est bizarre, et nous nous finissons d'y aller au SAP, le renseignement anonyme en matière de trafic de stupéfiants. C'est-à-dire, le simple public peut trouver un trafic. Il soupçonne un simple trafic de passer. Parce que c'est dangereux pour lui. Parce que nous, mode de preuve, c'est que la personne bizarre vient, vient témoigner. Or, le civil est un système de renseignement anonyme en matière. Alors, pas la délation, la simple délation, parce que sinon, ça quand même tout cas à piège ce camarade. Mais le témoignage euh, assez euh, détaillé, concret, euh, en substance, ah, vous me dites, M. X fait la drogue, la police vient à l'arrêt de M. X, c'est pas ça. Euh, mais nous sommes capables de permettre, même du moulin, de venir avec un certain témoignage développé, crédible, et la police commence à agir, met une filature, espionne les personnes, et quand la police finit gagne suffisamment d'informations, procède effectivement à l'arrestation, ainsi de suite. C'est ça qui est nécessaire. Ce n'est pas la commission d'enquête, ça c'est du bluff. Mais malheureusement, dans tous les domaines, c'est toujours que du bluff. Une évoque l'éducation. Nous, dans, dans la veille, la présentation d'une agnus qui vient de dire pas mon corps, c'est un pédagogue qui a peut-être plus de 30 ans. Je te l'avais là, il n'a pas de bride, il une sortie, une sortie dans la presse, Alors, une filtrée, nous, comme on, on dit. Il a l'air plus sémantique qu'autre chose. Hein? Euh, enfin, pour l'instant, nous ne pouvons pas trop connaître. Euh, Est-ce que ben, l'école primaire étant l'école primaire, donc une partie du collège pour considérer comme étant de nine and schooling, donc finalement la personne est une type primaire, elle finit le collège, mais il peut continuer la première partie. Donc c'est un peu sémantique dans l'appellation. Il finit son collège, il finit son, ben, il finit son établissement d'enseignement, il finit le collège, donc il finit son statut. Mais plus important que ça, c'est le fond encore. Ce qui manquait à Maurice, il y en a simplement une éducation économique. Limité à, la, à, à ce qui est académique, anglais, français, etc., mathématiques, un peu de géographie, ainsi de suite. Ce qui est bizarre, beaucoup plus à Maurice, c'est qu'il y a une matière permet le développement de l'enfant et permet euh, l'enfant, l'étudiant, développe son pensée, sa capacité de réflexion. Ça, c'est absent complètement à Maurice. Ce qui manquait, c'est une éducation civique assez poussée. L'éducation politique aussi. Quand on veut dire politique, ce n'est pas la politique politicienne. Mais comprend le jeu, euh, le fonctionnement des institutions, l'enjeu politique de demain. Tout ça, mais les manquants. manquant. Euh, si nous guette, par exemple, un sujet de, de philosophie euh, au baccalauréat, comment est-ce que vous capable de répondre à un sujet Impossible. Pourquoi Parce que nous payons la formation. Nous payons la formation. Nous payons la formation. Nous payons la rédaction. C'est ça. C'est ça qui est important pour nous, Mauriciens. Ce n'est pas, pas changement primaire, annual schooling, etc. Ça, c'est de la sémantique. Un changement de nom. C'est de la vitrine. C'est le superficiel. L'île Maurice, la région, ils vivent au, au, au son des GEI. Avec tout ce ban souci. Ce scandale. Non. Ce ban souci diplomatique et ce ban scandale. Il est arrivé. Je ne pas dire le mot scandale, mais on dit allez. Comment je vis ça moi, je au sein du SCP. Moi, je vis ça. La jeunesse, c'est le sport. Nous avons beaucoup de médias. 66, c'est un record. Mais après, après c'est qui passe dans le couloir L'entraîneur football, le météo, tu te comprends tout ça Alors, il, y a, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs problématiques là-dedans. D'abord, les... c'est d'abord les jeux des îles. Ce n'est pas les jeux entre États ou nations. C'est là qu'il finit une, 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 une difficulté sur pour jouer l'île nationale ou pas l'île nationale. Vous pensez... Les titre personnel, que le jeu des îles bien évolué vers le jeu des états de l'Union Indien. Et même une difficulté par rapport à la France. La France, il y en a deux pays dans l'Océan Indien, la Réunion et Mayotte, deux départements dans le terme français. Peut-être que, ça c'est quelque chose de, de, de personnel, le Capa remplace la France, la Réunion et Mayotte par la France. De manière à ce que les États éliminent le jeu des États. Comme ça, Maurice peut jouer contre la France, mais la France de l'Océan Indien. Et une clause spéciale pour la France, c'est que seuls les réunionnais, les natifs de la Réunion, ou celui qui est licencié sportivement à la Réunion pendant plus de 5 ans, qui est capable de participer au jeu des îles. 
Alors que ce n'est pas le cas du Mauricien. C'est le simple fait d'être Mauricien, le simple fait d'avoir le passeport mauricien. Car quelqu'un qui n'est pas fini, un Maurice, mais il a le passeport mauricien, il n'était pas participé au jeu. Ce n'est pas le cas du Réunionnais. Donc, ça c'est une problématique à régler pour l'avenir. Et me pensez, nous visons évoluer vers le jeu des États, le jeu des nations euh, de l'océan indien, et de manière aussi à élargir aussi euh, les, les pays de l'océan indien. D'une part. Maintenant, pour la situation des, euh, des, euh, des, des Mauriciens, les, les sportifs Mauriciens. Alors, Finéna d'un côté beaucoup de médailles, mais pas dans toutes les disciplines. Finéna des disciplines que Maurice Fin cantonnait, donc c'est ça qui vient de faire que Maurice Finéna a beaucoup euh, de médailles. D'autres disciplines, là, surtout le football. Le football est à redresser. Les sports, on ne peut pas généralement les, oui. les, les, les sports collectifs. Oui, mais les votes, basketball et, et football. Mais plus Un symbolique, bon plus symbolique étant, étant le, euh, le, le, le football. Alors, euh, là-dessus, nous, ce qui nous fait dire au ISP, ce qui est très, très, très urgent, c'est euh, la création euh, d'une école de, euh, de football, du sport, grande école du sport pour permettre aux Mauriciens, effectivement, euh, participe euh, et n'a euh, l'engouement pour le sport. Maintenant, s'agissant du football, parce qu'il y a un autre problème aussi concernant, oui. maintenant, le tournoi, la ligue du football. Alors, le film bascule d'un système à l'autre. Avant, c'était la communautarisation. Le film bascule à la Régional. régionalisation euh, du sport, c'est-à-dire sur le plan géographique. Nous pensons que pour redonner un peu au sport, un peu sur l'enthousiasme qu'il est supposé créer, euh, nous bien passe au club non régional, non régionaux. Euh, C'est-à-dire le club A jouer contre le club B, contre le club C, et ainsi de suite. Mais des clubs qui pas communal non plus. Ça, mon pensée, est beaucoup plus euh, nécessaire. On redonne, effectivement, et c'est souvent le cas dans d'autres pays. Hein. C'est le club, bien sûr, euh, les clubs qui prennent naissance souvent dans les grands pays sur, sur le plan géographique. Mais bon, à Maurice, Maurice étant trop haut, peut-être géographiquement petit, euh, pour qu'il nous fasse la régionalisation euh, du, du sport. Euh, voilà quelques, quelques idées sur, sur le sport. Mais nous bien créer déjà cet enthousiasme euh, pour, pour, pour le sport euh, mauricien. Alors, un petit mot sur, sur le, le jeu des îles. D'abord, bravo aux, à tous ces athlètes médaillés, même ceux qui n'ont pas été médaillés. Bravo, The film représente Maurice. Et ce qui est extraordinaire, à aucun moment, nous pas fini de dire, ben, Bizan, c'est un nombre de, euh, de médailles best loser pour un tel. Là, c'est le meilleur des Mauriciens qui fait représente Maurice. La question communale, communautariste, pas fini de rentrer du tout en ligne de compte. Et euh, justement, il y a une, beaucoup de un petit peu, là, pas besoin de Il y a Marc Rodriguez, puis il demandé qu'il y ait l'équipe Rodriguez. Prochainement, dans le désir. Parce, ben parce que, que justement, Pascal Rodriguez, il ne fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben pour justement, pour justement, je euh, soulève la question au, au ISP. C'est le jeu des îles. La France a deux îles, La Réunion et Mayotte. C'est pour ça qu'il y en a d'ailleurs un problème sur les nationales. Parce que Mayotte et La Réunion, il y en a même une nationale. Donc, c'est. Euh, et il est possible, question aussi, que Maurice. Euh, L'île Maurice et l'île Rodrigue soient distincts. C'est une, une possibilité. Si nous restons dans les jeux des îles, il est possible, parce qu'il n'est pas national. Il pas national. Donc, ce n'est pas, pas mon vœu personnel. Euh, mais plutôt, j'ai envie que le jeu des îles évolue vers le jeu des États. De manière à ce que, effectivement, à ce moment-ci, Maurice contre la France, Mayotte, et ainsi de suite. Des questions sur le ban, ban de ces brûlants de l'actualité, professeur, qui violence domestique, ou à qui Tout ça, c'était fait, il y avait un bol de Là, on a un professeur qui embrasse un petit fille dans l'école. Tous les jours, on a un histoire. Donc, pour un petit, femme qui a un bat, et donc il y a des enfants qui ont violé, tués. violée, tuée. Tous les jours, on a ce histoire. Pour vous inquiétez, Très inquiet, très inquiet, parce que nous, au SCP, nous finissons venir avec une proposition là-dessus. Mais il y a une réponse pénale. Euh, quand un papa peut violer ce petit fils ou son ou un ascendant, la sanction est plus grave que le simple viol. Mais il y a une réponse pénale à ça. Mais il y a une réponse aussi d'insertion sociale à ça, même problème là, ça, même problématique là. Le gouvernement complètement dépassé, complètement dépassé. Euh, aucune action, aucune réponse pénale, aucune réponse éducative. 
Rien. Et, et, et ça, nous, mes amis, et c'est là que l'éducation, pas seulement académique, est nécessaire. Aussi. Mais aussi, mes amis, réponse pénale. Nous, nous la police, malheureusement, qui est souvent dépassée. Les enquêtes de police, pas productives. Pas productives. Nous, finissons trouve les cas aux assises. Quand quelqu'un est acquitté aux assises, c'est très bien pour la personne qui est accusée injustement. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, c'est un échec total pour l'État. C'est-à-dire, le coupable, le vrai coupable, le parfum de trouve le crime finit reste impuni. Maintenant, en frais, euh, c'est quoi Quand quelqu'un finit arrêté, il a les frais d'avocat, il a les frais de médecin, les frais policiers, tous les policiers qui finissent intervenir dans le dossier, les frais de magistrat, les frais euh, de l'emprisonnement, tout ça là, un échec. Et pas fini, pour bien à le dédommage la personne maintenant. Et là, c'est à coup de millions. Donc c'est toujours le petit peuple qui va payer l'échec. Il y a une réforme nécessaire, importante de la police à faire, de formation, bien de la police technique, qui maîtrise la technicité. La... C'est pareil avec la police ou bien dans la police, pareil comme on connaît un grand grand série, si on peut les experts, les CSI, tout ça, la police. Non, il y, a, il, y a, il y a deux modèles. Il y a deux modèles. Soit au sein de la police, à Maurice, forcément, les cousins beaucoup d'expertise au sein de la police. Ce qui est aussi nécessaire, c'est que euh, l'organe chargé de l'accusation, donc celui qui parle à la cour pour soutenir l'accusation, ait un droit de regard sur l'enquête policière. En l'occurrence, euh, il tient bon que le DPP, l'organe du DPP, est capable de donner une certaine orientation à l'enquête. Et pas de laisser ça à l'affaire de la police, de faire son enquête à sa manière, de manière un peu artisanale, euh, etc. sans connaître comment ça peut passer dans la cour. Et puis quand on arrive dans la cour, trouver, ben, les règles sont un peu différentes. Dernière question, Pavel Zuki. Quel avenir pour le RCP Le champ devant le RCP est immense. Immense. Euh, les partis politiques traditionnels, les uns et les autres, un peu en débâcle. Le même. En débâcle. Le parti travailliste. Euh, le PMSD, euh, le, pardon, le MSM en tant que tel aussi, fin, atteint, fin, décapité en quelque sorte. Donc il y a un gros problème à gérer et qui fin, porte atteinte considérablement à, à sa crédibilité. Le PMSD, PSC, reconstruit, etc., euh, profite un peu de la situation. Mais sinon, il reste le ESCP comme il y a un gros travail encore devant nous et c'est encore très difficile. Mais ne pas électoraliste. Quand, nous politique. Quand vous venez électoraliste, parce que vous faites partie politique pour causer, pour causer, pour causer. Ouais. Non, électoraliste. Non, non. Électoraliste veut dire que euh, simplement, à la veille d'une élection, lance ben quelque chose et puis disparaît, ou ainsi de suite, ou, ou seulement pendant la campagne. Mais tu tu parti d'un Maurice électoraliste, après vous venez de pouvoir. Le PMSD, le PT, le Ce n'est pas de démarche, justement. Il y a une démarche différente qui peut prendre le temps, malheureusement. Mais. C'est nécessaire, c'est par devoir une PFLI. Eh bien, change le, 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 les, 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 les réflexions, le mindset, on nous dit ici, euh, à Maurice, que l'électeur pense à l'intérêt de l'État, l'intérêt de la patrie, et non le réflexe de la patrie, pas le réflexe personnel, dépense l'argent, etc. Euh, et, et ça, tu connais, quand, 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 quand un politicien, pendant la campagne électorale, fait distribuer l'argent c'est la première étape de la corruption, parce que l'argent qu'il est dépensé, forcément qu'il a une grande compagnie qui finit de donner, mais une fois qu'il est au pouvoir, il peut donner une faveur, c'est une grande compagnie là, c'est un cercle vicieux. Donc le, le, le Mauricien, bien comment c'est le réflexe, euh, déjà, par le pratique électorale. Pas de parce que c'est bien qu'il y ait des demandes des côtes aussi, mais maintenant pas des devant devant cela pour qu'il se sentent en sécurité. Oui, mais... C'est du clientélisme politiquement. Le, le, le problème, les films gagnent lit pendant la campagne électorale, mais il y en a tout à perdre. Alors qu'un gouvernement est là pour 5 ans, il n'est pas là pour la veille des élections. Donc si le, le Mauricien, l'électeur mauricien commence à réfléchir, celui qui peut offrir à lui des, des cadeaux, c'est celui d'abord qui est en faillite idéologique, il a tellement les idées, il a tellement vision, c'est là qu'on commence à donner des cadeaux. D'ailleurs, même au, au sein du gouvernement, il n'aime pas il peut faire ça régulièrement. Euh, au sein des communautés, mais surtout à la veille des élections, c'est que l'IPN n'a rien proposé. L'IPN n'a pour acheter les votes. 
Et ce n'est pas celui qui peut venir acheter les votes qui, son meilleur représentant, euh, nous fait une trouve la, la différence. C'est pas bon. C'est les meilleurs des Mauriciens, les meilleurs d'entre nous qui, finalement, représentent Maurice. Pas Merci beaucoup. Merci.